আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আমার চ্যানেলে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আমি তানজিন রিদি আবারও চলে এসেছি আমার নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে তো আশা করছি আমার ব্লগগুলো আপনাদের ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর নোটিফিকেশান বেলটিও অবশ্যই প্রেস করে দেবেন তাহলে আমার ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের কাছে চলে যাবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না তো এখানে আমি কিছু আলো নিয়ে নিয়েছি তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো চিকেন সরি পটেটো ওয়েজেস বানানো রেসিপিটা তো আমি এখন ইফতারের জন্য আসলে অনেকক্ষণ প্রায় অনেকটা সময় হয়ে গেছে আমি আজকে তেমন একটা সময় হাতে নিয়ে আসলে কারণ আমি একটু শপিং করতে গিয়েছিলাম তো আস্তে আস্তে অনেকটাই লেট হয়ে গিয়েছে তো আসার পরে তেমন কিছু বানানোর মতনও সময় নেই তো আমার ছোলা বুটগুলো আগেই ভিজা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেদ্ধ করা ছিল তারপর হচ্ছে মসুরের ডাল যেটা পেঁয়াজের জন্য আমি বানাবো সেটাও কিন্তু আমি নামিয়ে রেখেছিলাম তো আর এই দিক দিয়ে আমি একটু আলু চার পাঁচটা আলু ছিলে নিয়েছি এখন আমি এগুলোকে লম্বা করে কেটে নিয়েছি মাঝখানে দু ভাগ করে তারপর তিনটা ভাগ করে নিয়েছি এর তো এরকম শেপ হয়েছে তো আমার আলুগুলো একটু বেশি লম্বাটে ছিল আসলে আর একটু ছোটো সাইজ হলে তাহলে দেখতে একটু সুন্দর লাগতো তো এগুলোকে আমি এখন একটু ফ্রিজের ঠান্ডা বরফ ঠান্ডা পানিতে আমি এগুলো ভিজিয়ে রাখবো পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতন তো যদি আপনাদের হাতে সময় থাকে তাহলে কিন্তু এটা আপনারা ফ্রিজেও রেখে দিতে পারেন সমস্যা নেই তো আসলে এই কাজটা করার কারণে আপনার আলুর মধ্যে যে কষগুলো থাকবে তো সেই কষটা চলে যাবে তো এখন আমি পটেটো ওয়েজেসের যে ব্যাটারটা আছে সেটা রেডি করে নিচ্ছি তো এখানে আমি এক কাপের মতন নিয়েছি ময়দা আর হচ্ছে তিন টেবিল চামচের মতন নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার আর এখানে দিয়েছি চাট মশালা প্রায় এক চা চামচের মতন আর হচ্ছে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া প্রায় হাফ চা চামচ আর সরি এটা হচ্ছে অরিগ্যানো বা ইটালিয়ান হার্বস যেটাই আপনারা ইচ্ছা হয় সেটাই দিতে পারেন মিক্স হার্বস বা অথবা অরিগ্যানো এগুলো দিয়ে দিতে হবে এটার মধ্যে মাস্ট এখানে আমি একটু বিট লবণ দিচ্ছি বিট লবণটা আসলে অপশনাল কিন্তু আমি দিচ্ছি আমার কাছে ভালো লাগে আসলে বিট লবণের যে ফ্লেভারটা আছে এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে তাই বিট লবণ দিয়েছি তারপর দিচ্ছি গোলমরিচ প্রায় এক চা চামচের থেকে একটু কম আর এখানে দিয়েছি আমি টালা জিরা গুঁড়া হাফ চা চামচ দিয়েছি লাল গুঁড়া মরিচ আর এখানে আপনারা চাইলে কিন্তু হচ্ছে শুকনো মরিচের গুঁড়াটা বা চিলি ফ্লেক্সটাও দিতে পারেন আর আমি লবণটা একটু পরিমাণ অল্প পরিমাণে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে আমি বিট লবণ দিয়েছিলাম অনেকটাই তো এখন আমি এই ব্যাটারটাকে পানি দিয়ে একটু একটু করে গুলিয়ে নিচ্ছি কারণ এটা অনেক পাতলা একটা ব্যাটার হবে খুব ঠিকও না আবার খুব পাতলাও না এরকম একটা কনসিস্টেন্সিসে থাকবে তো আমি একটা হুইস দিয়ে আস্তে আস্তে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি তো এটা আসলে হাত দিয়ে আমি করে নিচ্ছি কারণ আমার মনে হচ্ছিলো হাত দিয়ে সুবিধা হবে তাই হাত দিয়ে করে নিচ্ছি আর এটার ব্যাটারটা কিন্তু আর একটু আমি অনেকটা পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি যদি আপনারা চাইলে আর একটু কমও নিতে পারেন তো আজকে হচ্ছে আমি আবার ব্যাসনটা আমি ভিজাই নিই তো এই ব্যাটারটা দিয়েই আমি আলুর চপটা বানিয়ে নিব তাই একটু বেশি পরিমাণে নিয়েছি তো এখন আমি একটা কড়াইয়ের মধ্যে ফুটন্ত গরম পানি চুলার উপরে কিন্তু দিয়েছি ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে আমি আলুগুলো যেগুলো ফ্রিজ থেকে নামিয়ে রেখেছি পনেরো বিশ মিনিট পরে সেগুলো আমি চুলার উপরে দিয়ে নিয়েছি হাফ সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি এগুলোকে চুলার উপরে রাখব তো তারপর একটু লবণ দিয়েছি যাতে ভেতরটাতেও লবণটা ঢুকতে পারে তো এটা হতে হতে আমি এখন ছোলা বুটটাও রান্না করে নিচ্ছি এই আপনারা মনে রাখবেন আলুটা কিন্তু পুরোটা সিদ্ধ করা যাবে না হাফ সিদ্ধ করতে হবে ফিফটি টু এইটি পারসেন্ট সিদ্ধ হওয়ার পরে কিন্তু এটাকে হচ্ছে নামিয়ে নিতে হবে নামিয়ে তারপরে স্ট্রেনারে ছেঁকে নিতে হবে তো এখন আমি পেঁয়াজ তেল আর কাঁচামরিচ দিয়ে এখন আমি ছোলাটাকে ভাজি করে নিব তো এখন এর মধ্যে আমি 
দু চা চামচের মতন দিয়েছি আদা বাটা আর দিচ্ছি একটা চামচ রসুন বাটা তো আমি ছোলা ভুট্টা একটু বেশি করে রান্না করি যাতে আমার দু থেকে তিন দিন একেবারে অনায় আসা যায় কারণ আমার হচ্ছে ছোট বাচ্চা প্রত্যেক দিন ইত্যাদি বানানো আমার কাছে ঝামেলা মনে হয় আর ওকে রেখে আসলে এই বিকেল টাইমটাতে কিচেনে রান্না বান্না করাও আমার জন্য অনেকটাই ঝামেলার ব্যাপার হয় তো আমার পেঁয়াজটা একটু লাল হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে একটু জিরা গুঁড়া আর হচ্ছে একটু হলুদের গুঁড়া দিয়েছি এখন এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব তো ছোলা বুটে কিন্তু আসলে গরম মশলা বাটা দিলে কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে গরুর মাংসের মতন ফ্লেভার হয় তো আমার কাছে নেই তাই আমি গুঁড়া মশলাটাই ইউজ করছি গরম মশলার গুঁড়াটা দিচ্ছি তো আর একটু ভালো করে আমি মশলাটা কষিয়ে তারপরে এর মধ্যে একটু টমেটো কষি দিয়ে দিব তাহলে কিন্তু বুটে ছোলা বুটের গ্রেভিটা অনেক সুন্দর হয় টমেটোটা দেওয়ার কারণে এটাকে এখন ভালো করে আমি একদম গলিয়ে নিচ্ছি তো একটু পরিমাণ পানি আর আমি ছোলা ভুট্টা দিয়ে দিয়েছি এটাকে আর একটু পরিমাণে সেদ্ধ করে নিব যদিও ছোলা ভুট্টা আগের সেদ্ধ করা আছে তারপরে একটু পানি দেওয়ার কারণে এর মধ্যে যে ভেতরে একটু লবণটা ঢুকবে মশলাটাও ঢুকবে ছোলা ভুটের তো তারপরে আমি আলু সেদ্ধ করে রেখেছি এটাও কেটে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি খুব বেশি পানি কিন্তু দেয়া যাবে না অল্প পরিমাণে পানি দিলেই এনাফ তো এখন আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি তো কিছুক্ষণ পরে পাঁচ থেকে দশ মিনিট পরে দেখেন কি সুন্দর একটা গ্রেভি তৈরি হয়েছে আমি এর মধ্যে আরেকটু পরিমাণ অল্প একটু পানি অ্যাড করব যাতে একটু মাখা মাখা হয় তাহলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে আসলে বাসায় তৈরি ছোলা বুটগুলো কিন্তু খেতে আসলেই দারুণ লাগে কিন্তু বাইরের যে ছোলা বুটটা রান্না করে আমার কাছে একেবারে ভালো লাগে না বাইরের ছোলা বুটটা তো বাসায় একটু অন্যরকম করে রান্না করি আর দেখেন আমি কিন্তু একটা চামিচ দিয়ে এটাকে একটু গলিয়ে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু আরেকটু গ্রেভিটা ঘন হবে তা খেতে কিন্তু আরেকটু টেস্টি হবে এটা আপনারা চাইলে কিন্তু একটা আলুর সামান্য পরিমাণ গলিয়ে এটার মধ্যে দিয়ে দিলে কিন্তু আর একটু সুন্দর হয় মাখা মাখা হয় কিন্তু ঝোলটা তো খেতেও মজা লাগে তো আমার রান্না হয়ে গেছে ছোলা ভুট্টা তো এখন আমি এটা প্রায় ইফতারের আগ মুহূর্তে আমি এগুলো ভেজেই নিচ্ছি পেঁয়াজগুলো আমি এগুলো ফ্রিজে ছিল ডিপ ফ্রিজ করা ছিল তো ফ্রোজেন করা ছিল তো আমি এখন নামি জাস্ট এই সব কিছু মাখিয়ে এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আজকে হচ্ছে পটেটো ওয়ে যে ব্যাটারটা ছিল সেটা দিয়ে আলু চপটা বানিয়ে নিব আজকে আর বেসনটা গলি নাই গোলাই নাই আর আজকে বেগুনিও ভাজবো না কারণ আমার হাতে আজকে তেমন একটা সময় ছিল না তো এই আর কি আর খুব একটা খারাপ কিন্তু লাগেনি খেতে বেসন ছাড়াও আলু চপটা ভালোই হয়েছে খেতে কিন্তু আমার আলু চপটাও ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি পটেটো ওয়েজেসগুলো ভেজে নেব এটা ভাজার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে আলাদা আলাদা করে দিই একটা একটা করে কিন্তু ভাজতে হবে না হয় কিন্তু একটার সাথে একটা লেগে যেতে পারে আমার আলু চপটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এটা একটু পরে উঠিয়ে নিচ্ছি আর কালারটা কিন্তু এর থেকেও বেশি গাঢ় হবে না কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু এটা বেসন দেইনি যেহেতু ময়দার ব্যাটার এটা তো তার জন্য একটু সাদা সাদাই হয়েছে তো পটেটো ওয়েজেসগুলো দেখতেই পাচ্ছেন আমি ভেজে নিচ্ছি এগুলো কিন্তু একটা একটা করে ভাজতে হবে মানে হচ্ছে বেগুনির মতন যেভাবে একটা করে দিতে হয় সেভাবেই দেওয়া লাগবে না হয় কিন্তু একসাথে এক মুঠ করে দিতে গেলে কিন্তু একটার সাথে একটা লেগে যাবে আর এগুলো কিছুক্ষণ পর পর নাড়াচাড়া করতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন দেখতে বোঝা যাচ্ছে যেগুলো অনেকটাই ক্রিসপি ক্রাঞ্চি হয়েছে তো বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এটা কিন্তু সস দিয়ে খেতে ভীষণ মজার তো তৈরি হয়ে গেল আমার পটেটো ওয়েজেস আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন